Thank you. Yeah, and uh, could you please give some comments on the match? I think it was good. Uh, good first game at home. Uh, I think we came out really good. Uh, we got the momentum in the start and scored a couple goals, and we kind of live off that. Uh, but uh, I think it was a good game. Of course, there's always things you can improve and uh, and do better. So we we still have some work to do, and uh, we're gonna try to be uh, even better tomorrow. Это была очень хорошая игра, и, конечно, для начала ощущения замечательные, и было пару сильных моментов в начале, но это только начало, и очень много работы впереди. Будем стараться. Коллеги, вопрос. Эти овертаймы 3 на 3, опыт игры в НХЛ, он поможет вам? Is your experience in uh, National Hockey League going to help you in overtime, what do you think? What are your expectations on that? Uh, three and three is hard. Uh, so much space, and it's at the end of the game. So uh, usually you're—I wouldn't say really tired, but it, it, you got to be really smart with the puck. And uh, if you have a good chance, take it. But if you don't, keep keep the puck because it's gonna go a lot of back and forth. Three on three игра очень сложная, немного пространства для маневра. Нужно быть очень сосредоточенным и использовать все шансы. Так что будем думать. На турнире в Нижнем Новгороде он играл в паре с Григорием Паниным, сейчас играет с Розамасом. Как его роль изменилась, когда вышел Розамас? В Нижний Новгород турнирмент у вас был другой пар. С кем играл? С Паниным. Так что вы играли с Паниным, а теперь у вас есть другой пар. Вы играли с Розамасом. Так что как вы чувствуете об этом? Я думаю, что это важно для меня играть с человеком, it's, it, you know, it's, it's hard, hard defensively, and uh, can give give good passes at the right time. And I think both of both of these guys has been really good. Uh, I think all of our demons is, is is good players. Uh, I don't think we have any guys I, I don't want to play with. So uh, it, it to me it, it doesn't matter. That's the coach's uh, decision. Играть с ними обоими это замечательно, и они прекрасно отдают пасы и я думаю, что вообще с любыми членами команды играть одно удовольствие. Я не думаю, что с кем-то играть не было бы некомфортно. На представлении команды Умарка попросили выучить башкирский гимн. А вы учите русский и башкирские языки? So when the team was presented, uh, the coach uh, was given an advice to learn uh, the words of the national hymn. So are you doing any learning of Russian or? Uh, I'm, I'm trying, but it's still early. So uh, give, give me a couple months. I'll, I'll try to say something. Я пытаюсь, но слишком рано еще об этом говорить. Дайте мне пару месяцев, и мы вернемся к этому вопросу. В предсезонных турнирах защитники забивают чаще, чем нападающие. В чем секрет? Может, их по особенному кормят? Я не знаю. So during tournaments, so the defenders they are they are they they look stronger and they defend stronger. So do they have some kind of special diet or what's the secret of their play? Here? Yeah. Our team? Yeah. I think he's kidding, but I don't I don't know. I think we're, uh, I mean, everybody looks better if you play as a team, uh, so uh, maybe that's why. I don't know, everyone plays better when they play in a team, maybe because of that.